രമ്യ ഹരിശങ്കർ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്റെ ചാനൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാവരും ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം സൈഡിലുള്ള ബെല്ലൈക്കണം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോ ലോൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇന്ന് നമുക്ക് പടവലിങ്ങ മളകൂശയും എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു നോക്കാം എന്റെ വീട്ടിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കറിയാണ് അപ്പൊ മളകൂശ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു കടായി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചീനച്ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചീനച്ചട്ടിയിലോട്ട് നമുക്ക് പടവലിങ്ങ ഞാൻ ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കടലപ്പരിപ്പ് കടലപ്പരിപ്പ് ഓൾറെഡി ഞാൻ വേവിച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രഷർ കുക്കറിൽ രണ്ട് വിസിൽ വരുന്നവരെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പടവലിങ്ങ ഇത് ഏകദേശം ഒരു കാൽ കപ്പിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചുകൂടെ ജാസ്തി ഉണ്ടാവും അത്രേ ഉള്ളൂ വളരെ ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണ് ഞാൻ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോ പടവലിങ്ങ മുഴുവൻ ഞാൻ ചീനച്ചട്ടിയിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് കടലപ്പരിപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ ഓൾറെഡി കടലപ്പരിപ്പ് കുക്കറിൽ വേവിച്ച് രണ്ട് വെസിൽ വരുന്നവരെ മുഴുവൻ വെന്തിട്ടില്ല രണ്ട് വെസിൽ വരുന്നവരെ മാത്രം വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ആ പടവലിങ്ങ വേവിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം കൂടെ ഇട്ട് വേവിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ അത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ആ വേവ് ജസ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ വെസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്ത് പ്രഷർ എല്ലാം റിലീസ് ആയ ശേഷം തുറന്നതാണ് കടലപ്പരിപ്പ് ഏകദേശം ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടാണ് അത് വേവിക്കാൻ വെച്ചത് അപ്പൊ അത്രയും മതിയാവും രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ മതിയാവും അത്രയും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ കടലപ്പരിപ്പും പടവലങ്ങിയും ആ കടലപ്പരിപ്പ് വേവിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച ആ വെള്ളം എല്ലാം ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതേ വെള്ളം ഇനി എക്സ്ട്രാ വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിക്കണ്ട ഇതേ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പൊടികളും കൂടി ഇട്ടിട്ട് വേവിക്കാൻ വെക്കണം ഞാൻ ഇതിലിട്ട് ഏകദേശം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇനി നമുക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ മുളക് പൊടിയാണെങ്കിൽ എരുവ് നോക്കിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഉപ്പ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഒരടപ്പോണ്ട് അടച്ചിട്ട് അടുപ്പ് കത്തിച്ച് വേവിക്കാൻ വയ്ക്കാം അപ്പൊ ഇത് വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് അരപ്പരയ്ക്കാം ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന കറികളാണ് കേട്ടോ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കറികളാണ് അപ്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഉപ്പ് എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഒരു അടപ്പോണ്ട് അടച്ചിട്ട് ഇനി ഇത് അടുപ്പ് കത്തിച്ചിട്ട് വേവിക്കാൻ വയ്ക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് അരപ്പരയ്ക്കണം അരപ്പിന് തേങ്ങ ജീരകം വേണം ഞാൻ അടുപ്പ് കത്തിച്ചിട്ട് ചീനച്ചട്ടി വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറ് ചെറിയ ജാറിലോട്ട് തേങ്ങ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഏകദേശം ഒരു പിടി തേങ്ങ നമുക്ക് വേണം ഒരു പിടി തേങ്ങ മതിയാവും നമ്മൾ ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ പടവലങ്ങ എക്സ്ട്രാ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ഡബിൾ ചെയ്യണം ബാക്കി എല്ലാ ക്വാണ്ടിറ്റീസും ഏകദേശം ഒരു പിടി തേങ്ങ അതിപ്പോ ഞാൻ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഉടന പോലെ തോന്നും എന്റെ കൈ ഞാൻ ചെറിയ കൈയാണ് എടുത്തത് നിറച്ച് ഒരു പിടിയുടെ അളവാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അപ്പം ഒരു പിടി തേങ്ങ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ എപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തേങ്ങ ഞാൻ എപ്പോഴും നേരത്തെ തന്നെ ചിരകി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാറുണ്ട് നൽകി ഫ്രീസറിൽ വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുക ഒരാഴ്ചകളോ ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ തിരുമി വെക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ തേങ്ങ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ഒരു രണ്ട് നുള്ള ഞാൻ ജീരകം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് നുള്ളും മതിയാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകം അത്രയും മതിയാവും പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇനി നന്നായിട്ട് ഇത് അരച്ചെടുക്കണം അരഞ്ഞ് വന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് പടവലങ്ങ വെന്തോ നോക്കണമല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കാം ഇപ്പൊ ആ അരപ്പ് നന്നായി അരഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്തിരി വെള്ളത്തോടെയാണ് ഞാൻ അരച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നല്ല പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല നന്നായി എല്ലാം അരഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ തേങ്ങയും ജീരകവും കൂടെ അരച്ചു വെച്ചതാണ് ഒരു പിടി തേങ്ങ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അതായത് രണ്ട് നുള്ള ജീരകം അതാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് പാ
ഇത് കറി ഐറ്റം യൂസ് ചെയ്യാം അല്ല സൈഡ് ഡിഷ് ഐറ്റം യൂസ് ചെയ്യാം അത് എങ്ങനെയാണോ വേണ്ടത് അത് എങ്ങനെയാണോ ഇഷ്ടം അങ്ങനെ സർവീസ് പടവലങ്ങ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നുകൂടെ കുറച്ച് വെള്ളം മേലെ കിടക്കണ്ട അതൊന്ന് വെള്ളം ഒന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ കേട്ടിട്ട് വെള്ളം ഒന്ന് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ഇച്ചിരി തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ കണ്ടില്ല വെള്ളം കുറച്ചുകൂടെ വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് അരപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചത് ഒരു പിടി തേങ്ങയും ഒരു രണ്ട് നുള്ള ജീര കൂട്ടിട്ട് അരച്ച് വെച്ചതാണ് അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിൽ പച്ചമുളകൊന്നും എൻ്റെ വീട്ടിൽ ആഡ് ചെയ്യാറില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എരുവിന് മുളക് കൂടി മാത്രമേ മുളക് വിഷയത്തിന് ആഡ് ചെയ്യാറുള്ളൂ അപ്പൊ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേ റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ തേങ്ങയും ജീരകം കൂടെ അരച്ച അരപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഇതൊന്ന് തിളക്കട്ടെ ഞാൻ ആ മിക്സഡ് ജാറിലോട്ട് കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് കുലുക്കി അതുകൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് വെള്ളം കറി ഒന്ന് തിളച്ചു വരുമ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വാപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് കടുക് വറക്കാൻ വെക്കണം ചെറിയ ഉള്ളി നേരത്തെ തന്നെ ഞാൻ പൊളിച്ച് പട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് ഫ്ലെയിം കൂട്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ഇത് തിളച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ വെക്കും അപ്പൊ ഒന്ന് കറി ഒന്ന് കുറച്ചൊന്ന് തിക്കായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇത് ഓഫ് ചെയ്യും എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഇഷ്ടം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കട്ടിയിൽ സെർവ് ചെയ്യാം അല്ല കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കറി മാതിരിയാണോ വേണ്ടതെങ്കിൽ അങ്ങനെയും സെർവ് ചെയ്യാം നമുക്ക് കൂട്ടുകറി മാതിരി ഇത് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണോ ഇഷ്ടം ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക എങ്ങനെയാണോ ഇഷ്ടം അങ്ങനെ സെർവ് ചെയ്യാം കറി തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഗ്രേവി ഒന്ന് തിക്കായി വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഞാൻ കുറച്ചൊന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് തീ കുറച്ച് വെച്ചു ഇനി വെള്ളം ഒന്ന് വാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോട്ടെ കറി ഒന്ന് തിക്കായി വരണം ഇപ്പം കണ്ടില്ലേ കറിയൊക്കെ തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവാണ് എനിക്കിഷ്ടം ആ ഒഴിച്ചു കഴുകാനുള്ള ഇതുണ്ടാവും എന്നാൽ കടലപ്പരുവും പടവലങ്ങി എല്ലാം നമുക്ക് കാണാനും പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് തീ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓൾറെഡി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കടുക് വറക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പൊ ഞാൻ ചീന ചട്ടി അപ്പുറത്തെ ഗ്യാസിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കടുക് വറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കടുക് വറക്കണ പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ചു ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നാടൻ കറികൾക്ക് എപ്പോഴും വെളിച്ചെണ്ണയാണ് നല്ലത് അതാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പൊ എണ്ണ ചൂടാൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കടുക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ചെറിയ ഉള്ളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ ഒരു മൂന്നോ നാല് ചെറിയ ഉള്ളി വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വെള്ളം കടുക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും എനിക്ക് കടുക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കടുക് കുറച്ച് ജാസ്തി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചെറിയ ഉള്ളി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് നാല് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചത് അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇനി ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ നിറാവുന്ന വരെ ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ നിറമല്ല ഒരു ബ്രൗൺ നിറാവുന്ന വരെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ആ ഒരു കടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് ഉഴുന്ന പരിപ്പ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് അതുകൂടെ ഇതിലിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണ്ട അത് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അത് ആഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് കുറച്ച് ഒരു നുള്ള ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതൊന്ന് ബ്രൗൺ കറായി വരട്ടെ ഒന്ന് ഷാലറ്റ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് കറിയിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയി കറിവേപ്പിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ കറിവേപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യാം കറിവേപ്പിലും ആഡ് ചെയ്തു അത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി ഒന്ന് ഇളക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇത് കറിയിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത്
അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കറി റെഡിയായി പുതിയ റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ